적은 장비로 효율적인 세프 세차는 딱 이것만 하시면 됩니다. 안녕하세요 라이너스입니다 먼저 세차할 때 먹는 음료수와 간식을 미리 챙겨서 세차장으로 출발했습니다 세차장에서 판매 안 하는 것도 있고 마트가 더 저렴해서 미리 챙겨가는 편입니다 셀프 세차장을 고르실 땐 개인용품이 사용이 가능한 곳이면서 날씨와 기온에 따라 실내 실외를 결정을 해야 합니다 개인용품은 붐비는 시간대엔 피해서 늦은 밤이나 이른 새벽이 좋은 편입니다 실내 세차장이라면 습기가 차게 마련이니 환기가 잘 되는 곳인지 환기시설도 체크해 볼 필요가 있습니다. 깜빡하고 세차용품을 두고 세차장에 오는 경우에는 급할 땐 세차장 자판기를 이용해도 되지만 미리미리 체크해서 세차장에 오시는 게 제일 좋겠죠? 셀프 세차장 카드 고액을 충전했을 땐 보너스 금액이 높게 충전이 되니 자주 오게 되는 세차장이라면 높은 금액을 충전하면 조금 더큰 금액을 충전할 수 있습니다. 5만원의 세차 카드를 발급받아 카드 보증금 1000원을 제외하고 5만 8천원을 충전했습니다. 금액을 지불하면 카드가 발급이 되고 RF 부분에 카드 터치를 하게 되면 해당 금액을 충전해서 사용하게 됩니다. 잔액을 모를 땐 먼저 카드를 찍어보면 남은 잔액을 체크해 볼 수가 있습니다. 오늘 세차할 장비는 버킷 하나와 세차 툴백 하나 제 기준에서는 간소하게 세차를 해볼 예정입니다. 버킷 안엔 거름망과 타올류가 들어있고 툴백엔 세차용품을 챙겨 다니고 있습니다. 그리고 우리의 몸은 소중하니까 세차용 니트리 장갑을 끼고 공기 중에 날리는 케미컬이 기관지에 흡입이 되지 않도록 방지 마스크를 착용하고 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용했습니다. 안경에 김서림을 피하기 위해서라도 꽉 끼는 방지 마스크를 세차할 때마다 착용하는 게 개인적으로는 편해졌습니다. 세차하고 나면 항상 손이 건조해지거나 트는 현상이 발생을 해서 아무리 중성이라도 세차 장갑을 끼고 세차하시는 걸 추천해드립니다. 이 앞번 세차는 한달 정도 전에 세차를 해서 꽤나 오염이 쌓여있는 수준이었습니다. 세차장에 오는 도중에 엔진열과 브레이크 디스크 온도가 높은 내연기관 차량은 실내 세차를 하고 외부 세차를 진행하는 걸 권유해드립니다. 하이브리드나 전기차는 그 부분에선 자유로운 편이지만 내연기관 차량은 엔진열로 뜨거운 보닛에 바로 물을 뿌리게 되면 물자국이 남게 돼서 실내 세차를 제일 먼저 해주는 편이고요. 외부 세차로 힘을 다 빼고 실내 세차를 하게 되면 나중에 정말 의욕이 생기지 않아서 실내 세차를 먼저 하는 편이기도 합니다. 바닥에 매트를 먼저 빼고 내부 쓰레기 그리고 짐들을 모으고 정리를 하면서 내부 세차를 시작합니다. 진공청소기로 시트와 바닥의 오염물들을 없애주고 주변에 차량이 없을 때 에어건으로 실내를 불어 먼지를 털어내주시면 좋습니다. 주변에 차량이 있다면 에어건 사용을 자제하시고 항상 주변을 확인하고 사용하시는 걸 당부드립니다. 청소기 호스 하나로 차량 양쪽 모두 청소하기에는 호스가 도정면에 다 수월이 생길 수가 있어서 공간에 여유가 된다면 차량을 거꾸로 뒤집어서 청소기 하나로 사용하시거나 반대편으로 차량을 이동해서 진공청소기를 사용하시는 게 좋은 방법입니다. 청소기를 사용할 땐 내부 플라스틱이 손상이 되지 않도록 청소기를 움직이면서 사용하며 가죽 시트 사이에도 손으로 걸려서 오염물을 빨아당기면 훨씬 더 깨끗하게 청소할 수가 있습니다. 그리고 절대 세차장 내에서는 매트를 털지 않습니다. 에어건으로 불거나 터는 행위는 세차장의 주변 사람들한테 정말 눈살 찌푸리게 되는 모습이니까 주변 차량은 물론 매트를 털게 되면 바닥에 떨어지는 오염물들이 남게 되어 비매너와 행동이니 꼭 자제 부탁드리겠습니다. 순정 매트는 매트 청소기에 넣게 되면 습식으로 재정이 되게 됩니다. 습식으로 적게 되면 은 말리는 시간이 오래 걸리는 편이라서 물이 나오지 않는 모드나 청소기를 사용해서 청소하는 건식을 선호하는 편입니다. 순정 매트를 새 것처럼 청소할 때는 브러쉬와 고압스를 이용해서 세정하는 게 가장 깨끗하게 청소가 되지만 완벽하게 말리는 시간이 하루 이상 걸려서 매번 세차 시에 자주 매트 세정하시는 걸 추천해드립니다. 
차에 탈 때마다 만지고 피부에 닿는 실내 세차를 더 꼼꼼하게 청소하는 편입니다 하이그로시는 가벼운 힘으로 타월이 가장 깨끗할 때 닦아주면 스크래치를 줄일 수가 있습니다 가장 많이 만지는 핸들과 시트는 구석구석 적당한 힘을 이용해서 넓은 부위에 튀지 않게 타월에 케미컬을 도포한 뒤에 세정을 해주고 있습니다 모형과 간격에 따라서 타월을 손가락으로 감싸 이용하는 방법도 좋은 방법입니다 실내 세차용품 하나만 사용하신다면 세정만 되는 실내 클리너보다는 세정과 보습이 되는 실내 디테일러 제품을 추천합니다 기온코치 인테리어 디테일러가 약간 슬립감이 남으면서 상쾌한 향으로 가볍게 닦아도 잔사가 남지 않고 향균력이 있는 제품이라서 자주 사용하는 제품입니다 실내 클리너로만 가죽 세정을 했을 때는 제품에 따라 건조해서 갈라질 수도 있으니 조금 더 가죽에 신경 쓰신다면 가죽 전용 제품 이용도 고려해 보시길 바랍니다 컵홀더 아래쪽에 고무 재질이 있다면 가끔씩 빼내주어 닦아주면 새것 같은 모습을 볼 수가 있습니다 도어 하단에는 스크래치 방지 부직포를 붙여놓으면 사랑스러운 가족들이 타고 내릴 때 마음껏 문짝은 걷어차도 스크래치와 신발 오염에도 자유로울 수 있습니다. 실내 세차가 끝이 나면 보닛을 열고 카울 위에 떨어진 낙엽도 버리면서 엔진 열이 식었는지 브레이크 디스크 온도가 내려갔는지 확인을 하고 실내 세차를 준비합니다. 버킷을 간단히 세척을 하고 물을 가득 채워서 세차할 베이로 미리 갖다 놓습니다 무거운 버킷을 옮길 때는 바퀴가 달린 버킷 돌리가 있으면 좋겠지만 가격대가 높으니 들고 다니시는 걸 추천합니다 초보자 세차 컨셉으로 주방용 고무장갑을 끼고 세차를 해봤습니다 세차용 장갑보다 물착도도 높고 착용감이 좋았고 물이 가득 찬 버킷에 손을 깊게 넣어도 장갑 안으로 물이 안 들어와 편하게 세차를 했습니다 세차장 기계는 먼저 기본 요금을 카드에 찍고 시작하게 됩니다 시간이 다 되고 다시 찍게 되면 기본 요금을 중복으로 사용하게 되니까 시간이 차감되기 전에 카드를 찍어 놓는 것도 현명한 방법입니다 메뉴 중에서는 스크래치가 생길 확률이 높은 거품솔 버튼과 무슨 왁스를 넣었을지 모르는 왁스 코팅 고압수 버튼을 빼고 사용하시는 용도에 따라서 사용하시는 걸 추천합니다 물리적인 힘이 닿지 않고 세정하는 프리워시 중에서 가장 효과 좋은 건 바로 고압수라는 프리워시입니다 세차 고수분들도 첫 고압수와 마지막 고압수 세척을 가장 중요시하고 오래 하는 편입니다 고압수 버튼을 누르게 되면 기본적으로 물이 나오고 있게 됩니다 하지만 꼭 손잡이 레버를 당겨서 강한 고압수 수압으로 세정을 해야 하고 30cm 전후의 거리를 두고 이쪽에서부터 세척을 하면 됩니다 차량 운행 중에 가장 오염이 많이 생기는 하단 부분과 차량 뒤쪽 번호판 부분 그리고 힐하우스 부분을 조금 더 신경 써서 세척을 합니다 고압수 사용 후에 시간이 남았다면 하부 세차를 이용하면 좋습니다 아주 더럽지만 않으면 고압수 세정 후에 바로 버킷 세차를 진행해도 좋습니다 고압수로 잘 지워지지 않는 고착된 오염물이 있거나 거품을 뿌려보는 즐거움도 있는 스노우폼을 도포해도 좋습니다 고압수보다는 시간 차감이 두배 정도 빨라지니 항상 조급해하면서 뿌리기 마련입니다 세차량에 따라서 거품이 아쉬운 것도 있다는 점 참고하시고 전체적으로 얇게 도포를 하면 됩니다 세차량의 시도폼 pH 수치를 측정해보니 대부분 중성으로 나와 강한 세정력보다는 안정성을 생각하고 세차장에서 중성 스노우폼을 사용하는 것 같습니다 
이렇게 스노우폼건을 사용하고 나서 바로 버킷 세차를 진행하면 되지만 개인적으로 세차장 수성어폼이 마음에 들지 않아서 커플러가 있는 베이로 차량을 이동해서 개인용 폼댄스로 거품을 분사해 보았습니다 왁스 커플러를 분리해서 폼렌스를 체결해서 사용하는 방법이라 다양한 제품 중에 원하는 제품을 사용할 수 있고 시간 차감도 고압스 사용하는 것처럼 여유 있게 도파할 수 있는 장점이 있습니다. 초보자분들은 이런 방법도 있다고만 아시고 세차장 폼건을 사용하시는 걸 추천합니다. 힐 타이어 세정에 조금 관심이 있으시면 마프라 힐앤 타이어와 브러쉬 하나 구매하시고 갈변과 힐을 브러쉬로 거품 세정해 보시는 것도 또 하나의 즐거움을 느끼실 수가 있습니다 도모 브러쉬가 블랙 유광 힐과 하이그로쉬 재질에 사용할 때는 부드러운 극세사 힐 밑에 브러쉬를 사용하시는 걸 추천합니다 버키 세차를 위해 카잔포를 준비합니다 왁스 코팅 시간도 단축이 되면서 세정과 코팅이 되는 코팅색 카잔포를 이용해 봤습니다 한 가지 이상 기능이 혼합이 된 제품들을 사용해 보면 전용 제품보다는 성능이 떨어지고 지속성이 낮은 점은 참고하시고 사용하시길 바랍니다 미트와 패드 다양한 제품들이 있지만 손 크기에 따라서 세정하는 스타일에 따라서 선택하시면 되지만 개인적으로 떨어뜨릴 위험이 덜한 워시 미트를 선호하는 편입니다 손을 빼면 패드처럼 사용이 가능하기도 해서 손을 넣는 미트를 선호합니다 그리고 오염물을 잡고 잘 빠지지 않는 도장면 세정시에 사용하는 스펀지는 꺼려하는 편입니다 고압수 후 수호품을 도포한 뒤에 카샴푸 물로 버킷 세차를 하게 되면 미트가 지나간 자리를 확인할 수 있어서 빠뜨리지 않고 워시 미트 세차를 할수 있습니다 미트질 방법은 편하게 하면 되지만 차량에 각별한 애정이 있으시다면 쓸어 내리면서 하는 방법도 있습니다 고압수를 하지 않고 스노우 폼만 뿌리고 윤활력이 없는 스노우 폼 거품을 가지고 세차를 한다면 화려한 스크래치를 정립하고 계신 겁니다 휠과 타이어 세정에 사용했던 브러쉬가 있다면 그릴과 같이 미트가 들어가지 않는 좁은 틈새 세정에도 활용할 수 있습니다 미트질보다 더 중요한 건 미트 헹굼인데요 미세한 오염물이 미트에 묻혀 이걸 떨궈내고 화장품을 머금고 다시 세차를 반복하면서 진행하는 방법인데요 투버킷까지 사용하면서 오염물과 도장물을 멀리하게 되는 투버킷까지 사용하고 세차를 하게 되는데 버킷 두 개를 들고 다니기 어렵고 무거우니 최소한으로 버킷 하나에 걸음망을 하나만 사용하는 것보다 두 개로 사용하면 심적으로 안정적인 원버킷 세차로 진행하는 걸 선호하는 편입니다 미트 세차로 그리고 드라잉 타올로 빡빡 문지르면서 오염물을 지우는 게 아닙니다. 최근에 쌓이고 묻은 오염물을 걷어낸다는 행위로 카샴푸 물을 먹으면 미트 무게만으로 세차를 하는 개념입니다. 추후에 지워지지 않는 오염물이 생기거나 얼룩이 있다면 페인트 클렌저나 컴파운드가 추가로 들어가면서 지울 수가 있습니다. 마지막 고압수는 틈새까지 꼼꼼하게 쏘아주는 게 좋습니다 세차한 곳을 지나가기 보다는 설거지할 때 세제를 완전히 씻기는 개념으로 린스하면 틈새의 거품도 남지 않고 발수 카샴푸 같은 제품의 발수 성능도 더 끌어올리는 효과를 볼수 있습니다 드라잉 존으로 이동을 하여 지겹고 힘겨운 물기 제거를 시작하게 되는데요 세차 중에서 가장 고되고 힘겨운 작업이지만 대충 하게 되면 물자국이 남게 되어 얼룩이 생깁니다 이 얼룩이 시간이 지나면 지워지지 않을 수 있으니 체력과의 싸움을 이겨내서 물기 제거를 하고 있습니다 큰 물기를 없애고 틈새를 에어건으로 부는 순서도 가능하지만 오늘은 틈새 물기를 먼저 에어건으로 없애고 시작을 했습니다 필과 타이어는 에어건으로 물기 제거하기에 좋은 방법입니다 조금 남아있는 건 나중에 타올로 닦아주면 좋고요 에어건은 틈새에만 공략하는 게 효율적입니다 완벽하게 하기보다 큰 물기를 없애고 타올로 마무리하는 게 좋습니다 에어건 줄이 차량에 닿지 않게 하면서 에어드라잉을 하시고요 차량을 옆 베이로 옮겨 반대쪽 에어건을 사용하는 것도 도장면에 에어건 줄이 닿지 않게 하는 방법도 하나의 팁입니다 
드라잉 타월을 꺼내 유리를 먼저 닦아 어느 정도 물기를 머금게 해주면 은 마른 드라잉 타월에 스트레스도 덜하고 물기를 더잘 흡수하기도 합니다. 저번 세차 때 코팅을 하셨다면 타월로만 지나가도 물기가 제거가 되지만 코팅이 안 되었다면 타월을 당기기보다는 두드리면서 물기를 제거하셔야 도장면에 수월이 덜 생길 수 있습니다. 드라잉 타월을 쓸기보다는 툭툭 쳐서 옆면을 드라잉 하는 방법도 있는데요. 각자의 개인 취향별로 선택해서 드라잉을 하시면 됩니다. 도장면의 미세한 수월들은 대부분의 드라잉 타월과 버핑 타월로 생기는 빈도가 높기 때문에 가압 없이 사용하시는 게 포인트입니다. 도 안쪽과 아래쪽 트렁크 리드도 메인 드라잉 타월로 사용해서 물기 제거를 해도 되지만 크고 길어서 바닥에 닿는 불편함으로 작은 드라잉 타월이나 버핑 타월로 닦아주면 좋습니다. 틈새에도 고압수를 잘 뿌렸다면 본닛 아래 엔진룸 주변에도 물기가 있을 겁니다. 마지막에 젖어있는 타월로 닦아 마무리해주면 물기 제거가 끝이 납니다. 물자국이 남지 않도록 드라잉이 끝나야 마음 편히 간식 타임을 가질 수가 있습니다. 오일물이 생겨도 세차를 하지 않고 오래 방치하게 되면 벌레 자국도 이렇게 지워지지 않고 남게 됩니다. 오일물이 생겼다면 가벼운 세차라도 짧은 세차 주기가 외부 도장면 관리에는 더 효과적인 편입니다. 타이어 세정을 안 했더라도 타이어 코팅을 해주면 코디를 마무리하는 것처럼 드레스업 효과를 손쉽게 볼수 있습니다. 지속성과 성능을 오래 유지하려면 타이어 세정 후에 타이어 코팅을 해주는 게 좋긴 합니다. 과하게 도포되었을 때는 사용한 타올로 닦아주면 조금 더 매트하게 운행 중에 코팅제가 튀는 것을 방지할 수 있습니다. 어두운 색 차량은 워터스팟과 전쟁이라 할 정도로 물 자극에 신경이 많이 쓰입니다. 한달 전에 완벽하게 광택하지 않은 도장면인데 비를 맞고 한 달간 방치를 해두었더니 점처럼 워터스팟이 남아서 세차만 해서는 지워지지 않았습니다. 그래서 워터스팟 제거제를 사용해보았지만 아주 미세한 변화만 있을 뿐 완벽하게 지워지지 않았습니다. 산성을 띠는 워터스팟 전용 제품을 사용해도 안 되는 건 미리 예방하거나 기계를 사용해서 페인트 클렌저나 컴파운드로 연마를 해서 없애는 방법밖에 는 없습니다. 그래서 도장면에 신경 쓰시는 분들은 비예보 전으로 세차를 하는 이유이기도 합니다. 세차할 때 나오는 쓰레기나 담배꽁초는 꼭 휴지통에 버려주면 좋을 것 같습니다. 차량 매트 같은 폐기물은 자택에서 처리하시는 게 매너입니다. 새 타월이라면 택을 떼어내고 스크래치 예방을 하고 털어서 사용하면 먼지가 덜 붙습니다. 버핑 시에는 테두리 박음질이 된 곳이 있다면 엄지와 검지에 끼워서 버핑을 하면 손에서 잘 빠지지 않고 버핑을 할 수가 있습니다. 어두운 유색 차량에는 깊은 색감의 카티바 웨닥스와 보닉스 네이티브 왁스를 추천합니다. 흰색 차량에는 아크릴 광의 피막감이 좋았고 지속성이 좋았던 불스원의 크리스탈 코트 플러스를 추천합니다. 카샤프로 사용 후에 마무리하는 것보다 가벼운 물악스라도 발라주고 세차를 끝내면 세차 만족도가 더 높아집니다. 
도장면에 왁스를 도포할 때 흩날리지 않게 뿌리거나 타월에 도포를 하고 고핑하시는 게 유리에 튀지 않고 작업을 하실 수가 있는 팁입니다. 타월을 두번 접어서 앞뒤로 총 8면을 도포와 버핑하는 면을 구분해서 사용하면 더 깔끔한 작업이 가능합니다. 카나우가 생산지인 브라질의 보닉스 제품이라 그런지 왼룩에 강한 장점을 보이는 것 같았습니다. 달달한 파인애플 향의 껄쭉한 점성이 느껴지는 보닉스 네이트브 왁스였습니다. 무락스도 마찬가지로 세정력과 코팅력이 합쳐진 디테일러 제품이 있습니다만 코팅력과 방호성을 조금 더 고려하신다면 올인원 제품보다는 왁스 전용 제품을 추천합니다. 외락스는 우유 같은 점도였고 향기는 화학약품 향이 나는 게 특징이었습니다. 두 제품 모두 작업성은 편했었고요. 색감을 좀 올려주는 효과도 있었던 것 같습니다. 추천하는 제품 모두 작업성 면에서는 대충 닦아도 결과물은 만족스러웠고 비딩도 괜찮은 무락스 제품들이었습니다. 케미컬 사용 후에는 거꾸로 트리거를 당겨서 트로우 안에 왁스가 빠져나와 장시간 보관 시에 굳어서 막히는 현상을 방지할 수 있습니다. 높은 발수 성능과 오랜 지속 기간을 위해서는 유막 제거와 발수 코팅을 하면 좋습니다. 유리 세정만으로도 오랜 시간 발수 성능을 유지하고 유막도 방지가 되어 유리 세정제만 사용하는 걸 선호하는 편입니다. 실내 그리고 틴팅지에도 에탄올과 벤젠이 없는 세정제 제품을 사용해야 안쪽 유리도 닦을 수 있습니다. 실내 유리는 물기를 짠 타월로 이용해서 닦은 다음 마른 타월로 닦아도 충분하게 관리하실 수 있습니다. 발수와 세정이 한 번에 되는 올인원 제품으로도 실외 유리는 충분히 관리할 수 있으니 초보자분들에겐 올인원 제품으로 관리하시는 걸 추천해드립니다. 유리 타올은 안경 따는 재질의 타올은 손에서 끊어져 거려서 개인적으로는 와플 형태의 올이 빠지지 않는 제품을 추천합니다. 세차를 끝내고 나면 장비 세척을 해주면 오랫동안 좋은 컨디션으로 유지하기 좋습니다. 셀프 세차를 임무하시는 분들은 언제나 적당한 타협을 동반하는 게 체력과 정신적으로 편안하고 세차 시간을 짧게 끝낼 수가 있습니다. 원리를 이해하고 세차 순서와 간소한 세차 과정만 하시면 됩니다. 그 후에 부족한 부분들을 하나씩 추가하시면서 차량 관리를 해야 지치지 않고 본인만의 프로세스로 세차할 때마다 디테일하게 보지 못했던 부분을 발견하고 본인 차량에 대한 애정과 관심이 생기게 되실 겁니다. 물로 세척한 뒤에 대충 물기를 제거하고 트렁크에 넣어두고 다니고 있습니다. 그리고 케미컬과 타올류만 집으로 들고 들어가서 보관하고 있습니다. 세차가 끝이 나고 기가하고 나면 꼭 이렇게 물기가 새어나는 곳이 있습니다. 왁스 버피간 타올로 물기 제거를 해주고 나면 집으로 들어가게 됩니다. 세차 후에 유리를 올렸다가 내린 뒤 닦지 않게 되면 이렇게 얼룩이 남아 세차 후에 찝찝한 마음은 지울 수가 없습니다. 사용한 왁스 타올은 손빨래해서 발수 성분을 빼내고 세척을 합니다. 액상보다는 빨래 삐는 모양이 세정력이 더 좋았고요. 
나머지 타월들은 타월 세정제나 중성 세제로 가볍게 세탁을 하고 탈수를 진행을 한 뒤에 올이 살아나도록 털어진 뒤 건조대에 걸어서 다음날 걷어내서 이물질이 있나 없나 확인을 한 뒤에 접어서 버킷 안이나 타월 가방에 넣어 다음 세차 때까지 먼지가 붙지 않게 보관을 합니다. 관리 없이 단순 이동수단이라고 생각하시는 분들도 계시지만 가족과 함께하는 소중한 공간일 수도 있고 누구에겐 귀한 재산일 수도 있습니다. 차가꿈이란 행위가 깨끗해지는 과정이 힐링이 되는 취미로도 될수 있습니다. 세차를 구매하고 이 기분을 오랫동안 유지하고 싶어 셀프 세차를 시작하시는 분 차량이 더러워서 어쩔 수 없이 셀프 세차를 시작하시는 분 모두 셀프 문화를 보다 많은 분들이 즐기고 공유하면 좋을 것 같습니다. 오늘도 부족한 영상 봐주셔서 감사드리고요. 다음번에 더 나은 영상으로 뵙겠습니다. 감사합니다.